హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము సమకణం క్యూబు దీర్ఘకణం క్యూబాయిడ్ మీద రెండింటి మీద కలిసి ఉండే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుందాము జాగ్రత్తగా ఏకాగ్రతగా ఉన్నాడే చివరి ఒక ఆన్లైన్ టెస్ట్ పెడుతున్న బాగా రాయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు రెండు వీడియోలలో సమకణం క్యూబ్ మీద ఒక వీడియో దీర్ఘకణం క్యూబాయిడ్ మీద ఒక వీడియో చేశాను వివరంగా బాగా చెప్పాను సూత్రాలు కూడా సులభంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఖచ్చితంగా ఆ రెండు వీడియోలు చూస్తే మీకు ఈ వీడియో అర్థమవుతుంది ఒకసారి ఈ సూత్రాలు మనం ఒకసారి గుర్తించుకుందాం సమగణం క్యూబ్ సూత్రాలు చూస్తే ప్రకతల వశ్యాలము లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫామ్లో నాలుగు ఏ స్క్వేర్ సంపూర్ణతల వశ్యాలము టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫామ్లో సిక్స్ ఏ స్క్వైర్ ఘన పరిమాణం వాల్యూమ్ ఫామ్లో ఏ క్యూబ్డ్ తర్వాత దీర్ఘగణం క్యూబాయిడ్ ఫామ్లా చూస్తే ప్రకతల వశ్యాలయం లేటర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫామ్లా టూ హెచ్ అండ్ టూ ఎల్ ప్లస్ బి సంపూర్ణత వశ్యాలయం టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫామ్లా టూ ఇంటూ ఎల్బి ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ ఘన ప్రమాణం వాల్యూమ్ ఫామ్లా ఎల్బిహెచ్ ఈ సూత్రాలను సెల్ సులభంగా ఇంతకుముందు వీడియోలు వివరించాను ఆ రెండు వీడియోలు డిస్క్రిప్షన్ పెడతాను ఖచ్చితంగా చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీటి మీద కొన్ని లెక్కలు చూద్దాము టెట్కామ్ టీఆర్టీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇచ్చిన ఒక ప్రశ్న చూద్దాము ఈ లెక్క ఎయిత్ క్లాస్లో కూడా ఉంది ముప్పై సెంటీమీటర్ పొడవు లెంగ్త్ పదిహేను సెంటీమీటర్ వెడల్పు బ్రెడ్త్ ఎయిట్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్ ఎత్తు హైట్ గల దీర్ఘఘనం యొక్క క్యూబాయిడ్ యొక్క ఘన పరిమాణము ప్రతి భుజము సైడ్ పదహారు సెంటీమీటర్గా గల సమగణం క్యూబా యొక్క ఘన పరిమాణము వాల్యూమ్లో తేడా డిఫరెన్స్ ఇక్కడ అడిగాడు మొదట దీర్ఘగణం ఘన ప్రమాణం కనుక్కుందాము క్యూబాడ్ యొక్క వాల్యూమ్ కనుక్కుందాం ఫామ్లో ఏంది ఎల్బిహెచ్ ఎల్ అంటే లెంగ్త్ పొడవు ఎంత ముప్పై ఇచ్చాడు ఇంటూ బి అంటే బ్రెడ్త్ వెడల్పు పదిహేను ఇంటూ హెచ్ అంటే హైట్ ఎత్తు చేసి ఎనిమిది ఇచ్చాడు అంటే ముప్పై ఇంటు పదిహేను ఇంటు ఎనిమిది ఇవి జాగ్రత్తగా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే గుణిస్తే మూడు వేల ఐదు వందలు వస్తుంది తర్వాత సమగణం యొక్క ఘన పరిమాణము క్యూబు యొక్క వాల్యూమ్ ఫామ్లో ఏ క్యూబుడు ఇక ఏ అంటే ఇక్కడ సైడ్ భుజము లెక్కలు మనకి సమగణం భుజం ఎంత ఇచ్చాడు పదహారు ఇచ్చాడు ఏ క్యూబుడు అంటే మూడు సార్లు రాసుకోవాలి పదహారు ఇంటు పదహారు ఇంటు పదహారు ఈ జాగ్రత్తగా మల్టిప్లికేషన్ గుణిస్తే నాలుగు తొంభై ఆరు వచ్చింది లెక్కలేం అడిగాడు ఘన పరిమాణంలో తేడా అన్నాడు అంటే వాటి యొక్క వాల్యూమ్లలో డిఫరెన్స్ అడిగాడు అంటే వీటిలో ఎక్కువ దేనికి వచ్చింది దీర్ఘగణ ఘన ప్రమాణం చేసి మూడు వేల ఐదు వందలు వచ్చింది సమగణానికి నాలుగు వేల తొంభై ఆరు వచ్చింది అంటే ఎక్కువ దేనికి వచ్చింది సమగ్రానికి ఎక్కువ వాల్యూమ్ వచ్చింది కాబట్టి ఎక్కువ నుంచి తక్కువ తీసేద్దాం నాలుగు వేల తొంభై ఆరు నుంచి మూడు వేల ఐదు వందలు తీసివేస్తే నాలుగు వందల తొంభై ఆరు ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ తర్వాత టెట్కామ్ టీఆర్టీ రెండు వేల పద్దెనిమిది సింగో ప్రసాదము ముప్పై రెండు సెంటీమీటర్లు పదహారు సెంటీమీటర్లు ఎనిమిది సెంటీమీటర్ కొలతలు కాగల ఒక లోహాన్ని లోహం దీర్ఘగణము దీర్ఘగణం అంటే ఇక్కడ క్యూబాయిడ్ని కరిగించి ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల భుజం కాగల సైడ్గా గల సమగణాలని సమగణాలు క్యూబులను పోయగవచ్చు సమగణాల సంఖ్య క్యూబుల సంఖ్య ఇక్కడ అడిగాడు ఈ లెక్కలో ఒక పెద్ద లోహం ఒకటి ఉంది అది ఏ షేప్లో ఉంది దీర్ఘగణ షేప్లో క్యూబాయిడ్ షేప్లో ఉంది దాన్ని కరిగించి చిన్న చిన్న మొక్కలుగా అంటే ఏ షేప్లో ఉంటాయి సమగణం షేపులో క్యూబు షేప్లో ఉంటే వాటిని చిన్న చిన్న ఒక మొక్కలుగా చేస్తే అటువంటి సమగణాలు ఎన్ని వస్తాయని అడిగాడు అప్పుడు మనం ఇంక ఎలా చేయాలంటే ఈ సమగణాల సంఖ్య క్యూబుల్ సంఖ్య కావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే వీటిలో మొదట పెద్దది ఎట్లు దీర్ఘగణం పెద్దద సమగణం పెద్దది ఇక్కడ దీర్ఘగణం పెద్దది అంటే దాన్ని కరిగించాం కాబట్టి ఈ దీర్ఘగణం యొక్క ఘన ప్రమాణాన్ని పైన రాసుకొని దాన్ని సమగణం యొక్క ఘన ప్రమాణంతో భాగించాలి అప్పుడు దీర్ఘగణం ఘన ప్రమాణము బై క్యూబాడ్ యొక్క వాల్యూమ్ బై సమగణం ఘన ప్రమాణము క్యూబ్ యొక్క వాల్యూము 
దీర్ఘన గణపరం సూత్రం ఏంది ఎల్బిహెచ్ ఎల్బిహెచ్ అంటే ఇక్కడ ఎల్ అంటే పడవు ముప్పై రెండు బి అంటే పదహారు హెచ్ అంటే ఎనిమిది ముప్పై రెండు ఇంటూ పదహారు ఇంటూ ఎనిమిది బై ఏ క్యూబుడ్ అంటే ఇక్కడ ఏ అంటే భుజం సమగ్రం యొక్క భుజం ఎంత ఎనిమిది ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏ క్యూబుడ్ అంటే మూడు సార్లు రాసుకోవాలి ఎనిమిది ఇంటూ ఎనిమిది ఇంటూ ఎనిమిది జాగ్రత్తగా క్యాన్సిల్ చేస్తే కింద ఎనిమిదికి పైన ముప్పై రెండు క్యాన్ చేస్తే ఎనిమిది ఒకట్లా ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు మళ్ళీ ఎనిమిదికి పదహారు క్యాన్ చేస్తే ఎనిమిది ఒకట్లా ఎనిమిది రెండు పదహారు మళ్ళీ ఎనిమిదికి ఎనిమిదికి క్యాన్సిల్ కొట్టండి పైన ఏమి లే ఇక్కడ నాలుగు రెండు ఎనిమిది అయ్యి నాలుగు ఎంత ఎనిమిది దీనికి ఆన్సర్ తర్వాత ఎనిమిదవ తరగతిలో ఉన్న ఒక్క లెక్క చూద్దాము ఇరవై సెంటీమీటర్లు పద్దెనిమిది సెంటీమీటర్లు పదహారు సెంటీమీటర్లు కొలతలు గల దీర్ఘ గణాకార క్యూబాయిడ్ గల మైనం నుండి నాలుగు సెంటీమీటర్ భుజంగా గల నాలుగు సెంటీమీటర్ సైడ్గా గల ఎన్ని సమగణాకార క్యూబ్ షేప్లో ఉన్న మైనపు దిమ్మలు ఏర్పరవచ్చు అన్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఎంత ముందు లెక్కలాగే ఒక మైనం ఉంది అది ఏ షేప్లో ఉంది క్యూబాయిడ్ షేప్లో దీర్ఘ గణ షేప్లో ఒక పెద్ద దిమ్మి ఒకటి ఉంది దాన్ని కరిగించి చిన్న చిన్న సమగణ షేప్లో క్యూబ్ షేప్లో మైనపు దిమ్మల్ని ఏర్పరచాలి కాబట్టి ఇది కూడా ఈ దీర్ఘ గణ మనకి ఈ సమగణం ఈ క్యూబ్ యొక్క మైన దిమ్మలు కావాలంటే ఈ సంఖ్యలు కావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ పెద్దది దీర్ఘ గణం కాబట్టి క్యూబాయిడ్ కాబట్టి దీర్ఘ గణ ఘన పరిమాణము బై క్యూబాయిడ్ యొక్క వాల్యూమ్ బై సమగణం ఘన ప్రమాణము క్యూబ్ యొక్క వాల్యూమ్ ఫామ్ బాగా చేద్దాం దీర్ఘ గణ ఘన ప్రమాణము క్యూబాయిడ్ వాల్యూమ్ ఫార్మ్ ఏంది ఎల్బిహెచ్ బై సమగణ ఘన ప్రమాణము ఏ క్యూబుడ్ ఫార్ములా ఈ లేఖలో మనకి దీర్ఘ గణ ఘన ప్రమాణంలో ఎల్బిహెచ్ ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ ఇరవై ఇంటు పద్దెనిమిది ఇంటు పదహారు ఇచ్చాడు బై ఆ సమగ్రం యొక్క భుజం ఎంత ఇచ్చాడు ఎక్కడ నాలుగు ఇచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని ఏ క్యూబుడ్ కాబట్టి నాలుగు సార్లు రాసుకుని నాలుగు ఇంటు నాలుగు ఇంటు నాలుగు రాయండి దీన్ని క్యాన్ చేసి జాగ్రత్తగా పైన ఇరవైకి కింద నాలుగు క్యాన్ చేస్తే నాలుగు ఒకటి నాలుగు నాలుగైదుల ఇరవై మళ్ళీ కింద నాలుగుకి పదహారుకి క్యాన్ చేస్తే నాలుగు ఒకటి నాలుగు నాలుగుల పదహారు పై నాలుగుకి కింద నాలుగు క్యాన్ చేస్తే ఇంకా మనకు ఏ మిగిలే పైన ఐదు పద్దెనిమిది మిగిలాయి పద్దెనిమిది ఐదులు ఎంత తొంభై ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ తర్వాత డిఎస్సి రెండు వేల పన్నెండులో ఇచ్చిన ఒక లెక్క చూద్దాము ఒక గది కొలతలు ఆరు సెంటీమీటర్లు నాలుగు సెంటీమీటర్లు నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఆ గదిని పన్నెండు ఘనాకారపు క్యూబ్ షేప్లో బెట్టులతో నింపితే ఆ ఘనాకారపు యొక్క పెద్ద పెట్టే భుజం అడిగాడు ఇక్కడ ఆ క్యూబ్ యొక్క పెట్టే భుజం సైడ్ ఎంత ఇక్కడ అడిగాడు లెక్కలో చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు అక్కడ ఒక గది ఇచ్చాడు ఆ గది ఏ షేప్లో ఉంది అంటే మనకు ఇవ్వలేదు అక్కడ దీర్ఘకారం ఆ క్యూబ్ లేకపోతే అర్థం కాలేదు అనమాట లెక్కలో మనకు అయితే ఆరు సెంటీమీటర్ నాలుగు సెంటీమీటర్ నాలుగు సెంటీ మూడు కొలతలు ఇచ్చాడు అంటే మూడు కొలతలు ఇచ్చాడు ఖచ్చితంగా అవి పడవు వెడల్పు ఎత్తు అయ్యి ఉంటాయి ఎల్బిహెచ్ ఎల్బిహెచ్ అంటే ఖచ్చితంగా మనకు అది ఏ షేప్లో ఉంటుంది అంటే దీర్ఘకారము క్యూబాయిడ్ షేప్లో ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ గదిలో పెట్టులు చిన్న చిన్న పెట్టెలు పెట్టారు ఏ షేప్లు అవి సమగానం క్యూబ్ షేప్లో ఉన్నాయి ఇవి ఎన్ని పెట్టలే కూడా పన్నెండు పెట్టెలు పెడితే సరిపోయాయి అనమాట అంటే ఈ పన్నెండు పెట్టెల యొక్క ఘన ప్రమాణము వాల్యూమ్ వచ్చేసి ఆ గది యొక్క ఘన ప్రమాణం వాల్యూమ్తో సమానం అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు పన్నెండు పెట్టెల ఘన ప్రమాణము ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆ గది ఘన ప్రమాణం అవుతుంది అప్పుడు పన్నెండు పెట్టెల ఘన ప్రమాణం అంటే పన్నెండు ఇంటు ఒక్కొక్క పెట్టే ఘన ప్రమాణం అంటే పెట్టే ఏ షేప్లో ఉంది క్యూబ్ షేప్లో ఉంది సమగ్రం షేప్ వాటి ఫార్ములా ఘన ప్రమాణ సూత్రం ఏంది ఏ క్యూబుడ్ ఫార్ములా ఈజీగా టు గది ఘన పరిమాణం అంటే గది ఏ షేప్లో ఉంది ఇక్కడ క్యూబాయిడ్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి దీర్ఘ ఘన షేప్ ఉంది దాని ఫార్ములా ఏంది ఘన ప్రమాణ వాల్యూమ్ ఫార్ములా ఎల్బిహెచ్ అలాగే రాయండి ఫార్ములా రాయండి తర్వాత ఈ పన్నెండు అలాగే రాయండి మనకి ఏ తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏ క్యూబుడ్ అలాగే రాద్దాం ఈజీకల్ టు ఎల్బిహెచ్ లెక్కలు ఇచ్చేస్తాడు కదా అక్కడ ఆరు ఇంటు నాలుగు ఇంటు నాలుగు రాయండి ఇప్పుడు మనం ఏ వ్యాల్యూ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఏ క్యూబుడ్ ఇలాగ ఉంచి ఈ పన్నెండుని అవతల పంపించండి యువత ఇంటూ అవతల పోతే అది బై అవుతుంది బై పన్నెండు అవుతుంది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా దీన్ని క్యాన్ చేస్తే మనం పైన ఆరుకి కింద పన్నెండు చేస్తే ఆరు ఒకటి ఆరు ఆరు పన్నెండు వస్తుంది ఈ కింద రెండుకి పై నాలుగు క్యాన్ చేస్తే రెండు ఒకటి రెండు రెండు నాలుగు వస్తుంది ఇంకా ఏ మిగిలే పైన నాలుగు రెండు మిగిలాయి నాలుగు ఎంత 
ఎనిమిది అప్పుడు ఏకే బిడి ఈజుకల్ టు ఎనిమిది వచ్చింది మనం ఏ వ్యాలి కనుక్కోవాలంటే ఎనిమిదిని కూడా క్యూబుడు రాసుకోండి అంటే ఎనిమిదిని రెండు క్యూబుడు రాసుకోవచ్చు కదా అంటే రెండు నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది కాబట్టి రెండు క్యూబుడు రాసుకోవచ్చు అప్పుడు ఏ క్యూబుడు ఈజుకో రెండు క్యూబుడు అయితే ఆ పైన మూడు మూడు క్యాన్స్ పోతే అప్పుడు ఏ ఏజ్ కూడా ఎంత రెండు వస్తుంది అంటే ఇది భుజము సైడు మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ తర్వాత టెట్ కామ్ టీఆర్టి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఒక విశ్వదము ఇది పదో తరగతి ఉన్న లెక్క ఇది అంటే ఎడ్జిటి వారికి ఖచ్చితంగా టెన్త్ క్లాస్ వరకు నేర్చుకోవాలి చాలామంది ఓన్లీ ఎయిత్ క్లాస్ వరకు అనుకుంటారు చూసారా అంటే ఎయిత్ క్లాస్ వరకు ఉన్న టాపిక్స్ మొత్తం నేర్చుకొని ఏ టాపిక్స్ ఎయిత్ క్లాస్ వరకు ఉంటాయో అవి ఖచ్చితంగా మనం టెన్త్ క్లాస్ వరకు నేర్చుకోవాలి నైన్త్ టెన్త్లో నేర్చుకోవాలి ఇది ఈ చాప్టర్ ఎయిత్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది టెన్త్లో కూడా నేర్చుకోవాలి ఇది టెన్త్ క్లాస్ ప్రాబ్లము అరవై నాలుగు ఘన సెంటీమీటర్లు ఘన పరిమాణం గల వాల్యూమ్ గల రెండు ఘనములు సమగణాలు అంటే క్యూబ్స్ కలుపబడిన ఏర్పడు క్రొత్త దీర్ఘ ఘనము క్యూబాడ యొక్క సంపూర్ణ తలవశాలము టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంత ఇక్కడ అడిగాడు అన్నమాట లెక్కలో లెక్కల ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు అరవై నాలుగు ఘన సెంటీమీటర్లు ఘన రెండు ఘనములు అన్నాడు క్యూబ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ వాటిని ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టారు ఆ పెట్టిల్ని ఒక పెట్టి మీద ఒక పెట్టి పెడితే ఏమో అది ఏ షేప్లో వస్తుంది అది ఒక దీర్ఘ ఘన షేప్లు పొడుగ్గా వస్తుంది అన్నమాట అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ ఘన ప్రమాణం లెక్కలు ఎంత ఇచ్చాడు అరవై నాలుగు ఇచ్చాడు కాబట్టి సమగ్రం యొక్క ఘన ప్రమాణ సూత్రం ఏంది ఏ క్యూబుడు కాబట్టి ఏ క్యూబుడు ఇచ్చుకోల్ టు అరవై నాలుగు రాద్దాం ఇక్కడ ఏ క్యూబుడు ఏ వ్యాలీ కావాలనుకోవాలంటే అరవై నాలుగుని క్యూబుడు రాసుకోవాలంటే నాలుగు క్యూబుడు రాసుకోవాలి అంటే దీన్ని నాలుగు పదహారు పదహారు అరవై నాలుగు కాబట్టి ఆ ఏ క్యూబుడు ఈజ్ కూడా నాలుగు క్యూబుడు అయితే మూడు మూడు కొరిస్తే ఏజ్ కూడా ఎంత నాలుగు వచ్చింది అంటే ఆ స ఒక్క సమగ్రం యొక్క భుజము ఎంత అంటే సైడ్ ఎంత అంటే నాలుగు మనం పటం గీసుకుంటే ఒక పటం పక్కన గీసుకునే విధంగా పటం గీసుకున్నప్పుడు సమగ్రం యొక్క ఇక్కడ పొడవ ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టిన విధంగా పెట్టినప్పుడు ఏమవుతున్నప్పుడు సమగ్రం యొక్క భుజము నాలుగు అయితే ఒక్కొక్క భుజము యొక్క అప్పుడు ఈ దీర్ఘం గమనిస్తే మనకి ఈ దీర్ఘం వచ్చేసి పొడవు వచ్చేసి నాలుగు అలాగ ఉంటుంది కింద వైపు నా పొడవు నాలుగు అలాగ ఉంటుంది బ్రెడ్త్ అంటే వెడల్పు వచ్చేసి నాలుగు ఉంటుంది అయితే ఎత్తు మారిపోద్ది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టినప్పుడు నాలుగు ప్లస్ నాలుగు అయిపోతుంది ఎత్తు అనమాట అప్పుడు దీర్ఘగానం కీబోర్డ్ చేపలు పొడుగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి నాలుగు ప్లస్ నాలుగు అయితే ఇక్కడ ఎనిమిది అవుతుంది హెచ్చి అంటే ఎత్తు ఎనిమిది అవుతుంది ఇప్పుడు మనం లెక్కలు ఏమి అడిగాడు దీర్ఘగానం యొక్క సంపూర్ణ తల వశాలు అడిగాడు కీబోర్డ్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా ఏంది టూ ఇంటూ ఎల్బి ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఆర్ ఫార్ములా ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఇక్కడ టూ అలా గ్రాండి ఎల్ అంటే నాలుగు రాడి ఇంటూ బి అంటే నాలుగు రాండి ప్లస్ బిహెచ్ అంటే బి అంటే నాలుగు ఇంటూ హెచ్ అంటే ఎనిమిది రాయండి ప్లస్ పెట్టండి హెచ్ఎల్ అంటే హెచ్ అంటే ఎనిమిది ఇంటూ ఎల్ అంటే నాలుగు రాయండి తర్వాత రెండు అలాగే రాసి నా నాలుగులో పదహారు నాలుగు ఎనిమిది ముప్పై రెండు ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు రాయండి ఈ బ్రాకెట్ అన్ని కూడండి ఈ పదహారు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు కొడితే ఎనభై వచ్చింది అంటే రెండు ఇంటి ఎనభై రెండు ఇంటి ఎనభై చేస్తే ఎంత నూట అరవై దీనికి ఆన్సర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఇంతకుముందు రెండు వీడియోలు చూడబోతే ఖచ్చితంగా క్యూబ్ మీద క్యూబాడ్ మీద ఆ రెండు వీడియోలు చూడండి డిస్క్రిప్షన్ పెడుతున్నాను ఖచ్చితంగా చూడండి ఇవి బాగా నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ వీడియో చూసి నేను డిస్క్రిప్షన్ పెట్టి ఆన్లైన్ టెస్ట్ రాయండి ఒకేసారి మంచి మార్కులు సాధించండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇటువంటి వీడియోలు ఇంకా కావాలంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఇంకా అంటుకుంది దాకండి నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే కనిపిస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ చాస్త్రీ చాగరాం శ్రీనివాసులు